โอเคสวัสดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไลฟ์หลุดเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเพลงที่เราเปิดตอนต้นคลิปนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะนี่น่าจะมาสอนเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยถ้าใครที่ได้อัปเดตตัว iOS แล้วนะคะถ้าใครอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแชร์แชร์คีย์โน้ตของเราเนี่ยไปที่เว็บไซต์ได้หรือแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะคะหรือทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะโอเควันนี้อาจจะมาเร็วนิดนึงค่ะเปลี่ยนเวลาห้าโมงเพื่อนๆน่าจะยังไม่ได้เลิกงานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาสรุปทุกอย่างในคลิปนี้ละกันนะคะถ้าใครเพิ่งมาหรืออยากจะดูย้อนหลังก็แชร์เก็บไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแลบหนึ่งนะคะโอเคก็อันดับแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องมีคีย์โน้ตของตัวเองก่อนนะคีย์โน้ตอันนี้ก็เป็นคีย์โน้ตทั่วไปอะคะ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูก็อาจจะไปที่ถ้าใครยังไม่เคยใช้นะคะก็ไปที่ Launchpad แล้วก็เลือกไปที่คีย์โน้ตตรงนี้นะคะสัญลักษณ์นี้คือคีย์โน้ตของเราเราก็เลือกคีย์โน้ตเนาะจากนั้นนะคะเราก็เลือกไฟล์ซึ่งนิดหน่อยแนะนำว่าถ้าอยากจะแชร์พวกคีย์โน้ตเนี่ยให้เพื่อนใช้ด้วยหรือหรือว่าแชร์ไปที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้เซฟไฟล์ไว้ที่ iCloud นะคะเซฟไฟล์ไว้ที่ iCloud แล้วก็เลือกไปที่คีย์โน้ตตรงนี้นะคะไม่รู้เห็นไหมอะ่ะอ่าตรงนี้เราก็เลือกไปที่เอแอปหนึ่งอะคีย์โน้ตนะคะให้เซฟไฟล์ไว้ในนี้อาซึ่งไฟล์ในนี้เนี่ยก็จะได้แชร์กับ iPhone ได้ใช้ใน iPad ได้นะคะนี่ไหนก็เลือกไฟล์ขึ้นมาอันหนึ่งนะคะอันไหนดีอะอันนี้ละกันอ่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของนิดหน่อยนะคะก็ยกตัวอย่างอันนี้นะคะถ้าจะเห็นว่ามันมีคำว่า c o v e r a g e ตรงเนี้ยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตนะคะตัวนี้จะเป็นคำว่า Beta แต่อันนี้นิดหน่อยอัปเดตไปแล้วนะคะมันเลยเป็นตัวเต็มแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นตัว Beta ที่เราสามารถที่จะแชร์เออเดี๋ยวเปลี่ยนคีย์โน้ตแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เราแชร์ไปที่เว็บไซต์แล้วอันไหนดีล่ะคือหน่อยพยายามเลือกไฟล์ที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะไฟล์ตัวอื่นของเดหน่อยมันใหญ่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเลือกไฟล์อ่ะอันนี้ละกันอ่ะเคยทําไว้นานแล้วเห็นไหมเขาว่าถ้าพวกรูปภาพที่นิดหน่อยใช้ในเพจอะไรพวกนี้ก็จะใช้ทําจากคีย์โน้ตง่ายๆเลยก็คือเอารูปลงนะคะเอารูปทับกันใส่ตัวหนังสืออันนี้คือเป็นเคยทําไว้นานมากๆแล้วนะคะอันนี้อ่าถ้าคนที่ยังไม่ได้แชร์เนี่ยตัวแชร์มันจะอยู่ตรงนี้นะคะคาราเบเลตรงนี้จากนั้นถ้าเราจะนี่หน่อยเคยสอนไปแล้วแหละว่าถ้าเราจะแชร์ให้คนอื่นเนี่ยก็แค่คลิกตรงนี้นะคะแต่ตอนนั้นที่สอนเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นเบต้าพอเป็นเบต้ามันเลยทําให้การทํางานเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะก็พอเรากดตรงแชร์ปุ๊บเรามาตั้งตรงแชร์ออปชันนิดนึงค่ะเรามาตั้งตรงนี้นะคะว่าให้ใครเห็นบ้างใครแหละที่สามารถเข้าถึงได้นะคะเฉพาะคนที่เราต้องการที่จะเชิญมาให้เห็นหรือว่าใครก็ได้ที่กดลิงก์นี้อันนี้หน่อยเลือกเป็น anyone เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองกดกันไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ให้คนถ้าสมมติว่าเราเรามีเพื่อนที่ใช้ Mac ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเรากำลังทำคีย์โน้ตรายงานพรีเซนต์อยู่
แล้วสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากให้ไฟล์เนี้ยเพื่อนๆอ่ะได้มีการแก้ด้วยแก้ถ้าเราแก้คนนั้นแก้พอเรามาเปิดมันก็ในเครื่องเรามันก็จะแก้ด้วยพอเข้าใจไหมคะหรือว่าเหมือนการแชร์ไฟล์ร่วมกันแต่เป็นไฟล์เดียวอ่ะเรากําลังทํางานกลุ่มอย่างเงี้ยมันมีสไลด์คีย์โน้ตแค่อันเดียวนะคะเราก็ใช้อันนี้แหละในการแชร์ร่วมกันก็คือให้สามารถแก้ไขงานได้ซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์นะคะแล้วตัวเนี้ยมันสมบูรณ์แล้วนะคะมันสมบูรณ์แล้วแต่ถ้านี่ไหนจะแชร์ขึ้นเว็บไซต์นะคะนี่ไหนจะให้แค่ดูอย่างเดียวไม่ต้องแก้ไขนะคะก็ดูอย่างเดียวแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนน้องน้องนักเรียนนักศึกษาหรือเพื่อนเพื่อนทำงานออฟฟิศนะคะแนะนําว่าให้แบบสามารถแก้ไขได้ด้วยเวลาเราทํางานกลุ่มกันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็น view only นะคะจะใส่พาสเวิร์ดก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราจะให้ใครดูแบบ exclusive เราก็ใส่พาสเวิร์ดไปเนาะจากนั้นนะคะถ้าเราจะเอาขึ้นเว็บไซต์นะเราก็กด copy link แต่ถ้าเราจะส่งให้เพื่อนเพื่อนก็ใช้แม็กเหมือนกันเราอาจจะส่งด้วย adobe หรืออาจจะส่งด้วย facebook หรือจะส่งด้วยเมลได้หมดค่ะได้หมดแต่ถ้าเราจะเอาขึ้นเว็บไซต์เราต้องส่งเป็น copy link นะคะเป็น copy link ก็กดแชร์ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งอ่ามันก็กำลังแชร์อยู่อ่าจากนั้นมันจะขึ้นแชร์แล้วค่ะตรงนี้นะพอมันขึ้นเอ่อเป็นสีเขียวปุ๊บเพื่อนๆก็เซนลิงก์นะคะทำการส่งลิงก์นะคะกดก๊อปปี้ลิงก์ก่อนแล้วเรามาดูกันอันที่นี่หน่อยดูเมื่อกี้ก็ไปที่ที่นี่หน่อยบอกค่ะเมื่อวานจะมีลิงก์สำหรับใครที่ทำเว็บไซต์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะว่าส่วนตัวนี่หน่อยก็ทำเว็บไซต์ที่ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เก่งเรื่องโค้ดอะไรมากมายแต่ว่าใช้เครื่องมือในการทำ WordPress มาช่วยพอนำมาช่วยแล้วเนี่ยมาเลยสะดวกยิ่งเดี๋ยวนี้มีเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยมีพวกเครื่องมือเว็บไซต์อื่นเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็เลยใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะไปที่ที่ลิงก์มาที่ลิงก์เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้ก็คลิกไปเลยเมื่อกี้เรา Copy Link มาแล้วใช่ไหมเราก็นำลิงก์มาวางตรงนี้นะคะอ่าพอเรานำลิงก์มาวางปุ๊บเราก็กด Generate อ่าเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแล้วเพื่อนๆลองกดเข้าที่ลิงก์นะแล้วดูว่ามันสามารถดูได้ไหมนะคะอ่าจากนั้นจากนั้นนะคะจากนั้นนี่หน่อยได้มาแล้วได้ตัวโค้ดสำหรับใส่ใน WordPress มาแล้วนะคะโอโอโอแป๊บหนึ่งนะคะเราก็กรอบมาเราก็ปีลิงก์ปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะนี่ไหนก็จะมีเว็บไซต์เข้าไปที่หลังบ้านเว็บไซต์เราอ่าเข้าไปที่หลังบ้านปุ๊บอ่าจากนั้นเราก็เอาโค้ดก็คือสร้างสร้างหน้าปกติอะค่ะเหมือนคนเอ่อเหมือนเหมือนทั่วไปที่เราสร้างแต่เดี๋ยวนี้หน่อยขอทำให้ดูไอโค้ดเมื่อกี้โค้ดที่เราใส่กันมาเมื่อกี้นะคะโค้ดเนี้ยเราก็นำมาใส่ในหน้าของเราเลยเหมือนที่นี่หน่อยใส่ไปเมื่อวานเมื่อวานก็พอรู้เนี่ยก็เลยลองทำดูพอลองทำดูก็ได้ง่ายมากรอแป๊บหนึ่ง
เนี่ยค่ะนิดหน่อยก็แอดรอ HTML มาแล้วก็ใส่ไปในนี้เลยไอ้ที่ก๊อปมาเมื่อกี้ใส่ไปพอใส่ไปใช่ไหมคะก็กดอัปเดตพอกดอัปเดตก็เรียบร้อยเลยนะคะง่ายๆแล้วเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเว็บไซต์นิดหน่อยนะคะพอเข้ามาปุ๊บไอ้โค้ดที่เราก๊อปไว้เมื่อกี้มันก็จะมาขึ้นเป็นอันนี้นะคะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถสไลด์เลือกดูได้เลยแบบนี้ง่ายมากนะคะแบบนี้หรือจะกดเป็นฟูก็ได้ถ้ากดเป็นฟูก็แบบนี้ก็เหมือนเราเรากำลังพรีเซนต์อยู่ค่ะและที่สำคัญคือฟอนต์มันไม่แตกซึ่งปกติถ้าใครใช้ iCloud แล้วใช้ Key Note เปิดใน iCloud เนี่ยฟอนต์ตรงนี้มันจะมันจะเคลื่อนเพราะภาษาของเราเนี่ยมันมีวรรณยุกต์นะคะแต่พอเรานำมาเปิดในเว็บไซต์แบบนี้ฟอนต์มันไม่เคลื่อนนะ,ะหรือเราจะ Open in Key Note ก็ได้นะคะถ้า Open in Key Note เนี่ยมันก็คือการเปิดใน iCloud เดี๋ยวหน่อยจะบอกว่าถ้าเปิดใน iCloud เนี่ยเปิดได้ค่ะแต่ว่าฟอนต์ถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยมันจะมีปัญหานิดนึงหรือใครจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะกดแชร์ต่อส่งไปใน Facebook หรืออะไรก็ได้หมดเลยง่ายมากนะคะหรือจะกดเข้าลิงก์คีย์โน้ตก็ได้ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าฟอนต์มันจะเคลื่อนนิดนึงแต่มันจะจบปัญหาเลยค่ะถ้าเราเปิดในคีย์โน้ตของเราเนี่ยพอเปิดมาในโปรแกรมคีย์โน้ตนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมารอแป๊บหนึ่งอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยขึ้นมาอยู่ในไฟล์คีย์โน้ตเลยแล้วพออยู่ในไฟล์คีย์โน้ตเนี่ยฟอนต์มันก็จะเป็นปกตินะคะฟอนต์มันก็จะเป็นปกติแค่นี้เองง่ายมากๆอ่าเนี่ยไหนก็เช็คได้อยู่ด้วยว่าเนี่ยอ่ามีใครกำลังดูอยู่นะคะมีใครกำลังดูอยู่แค่นี้เองทำได้ง่ายๆเลยนะคะโอเคก็เท่านี้เองนะคะเท่านี้เองวิธีการเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทำตามลิงก์ทำตามทาตามนี้เลยอ่าคุณบอยอใช้โปรแกรมไลฟ์มีโมไลฟ์ค่ะลองลองเลื่อนมาก็ได้โปรแกรมนี่หน่อยเคยไลฟ์สอนอยู่ในนี้ตรงนี้เพิ่งจะไลฟ์สอนไปเลยเพราะว่าเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนถามทุกครั้งที่ไลฟ์นะคะนี่โปรแกรม EP นี้นะคะเป็นไลฟ์สดสอนใช้มีโมไลฟ์ก็เป็นโปรแกรมที่หน่อยกำลังใช้ไลฟ์อยู่นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าแวะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ของคีย์โน้ตเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ในนี้นะคะหรืออยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมก็ลองถามมาได้ถ้าได้หน่อยสอนได้ก็จะนำมาแชร์ให้ฟังโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้แหละนะคะแค่นี้แหละมาแป๊บเดียวนะคะสอนฟีเจอร์ใหม่ๆถ้าใครอัปเดตแล้วก็ลองทำได้ค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์เป็นแชร์ให้เพื่อนๆใช้ร่วมกันแก้ไขางานร่วมกันก็ได้เนาะโอเคก็สวัสดีค่ะ